السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد جروب دكلام أكتب فيديو إيش هي؟ إيك إيك با يا مادر لطف الرحمن فرائزي. أني بقول تسين جا عبد الرزاق بن يوسف. أني رسول صلى الله عليه وسلم كيو شرين ناي. كيركم جا ما عشر شاته. उलंग अवस्थाय रसुल मा आयशा एकत्रित भावे गोसल कर लुत्तुरहमान फरजी बोलते हैं जो यहाँ रसुलर ऊपर यहाँ एगुला मिथ्या एगुला ठीक ना तो सर्वप्रथम प्रश्न हल जो उलंग अवस्था गोसल करा यहाँ जाइज की ना और द्वित हलो आयशा एवं रसुल सल्लाम गुसल कर मध्य खान पर्दा छो कि कपड़ छो कि प्रश्न कानी तो प्रथम एक आयात बोलते चाहिए नेंगा गुसल करा उलंग अवस्था गुसल करा एगुल ठीक कि ना ये कुरान एक आयात एस सुरा हजाबर मुसा उनुल आजमी मिनार रसुल पाँच जन उच्च मान रसुल रसुलर मध्य पाँच जन उलुल आजम मिनार रसुल एर मध्य मुसा आलाम ईसा आलाम मोहम्मद रसुल्ला सल्लाम ए इब्राहिम आलाम तो मुसा आलाम उन्नी उनार जे बनीसराइल गुत्र नेंगा अवस्था मान उलंग अवस्था उसल करतें ना ওরা বনি ইসরায়েল ওরা উলঙ্গ অবস্থায় গোসল করত আর মুসা আলাইসাল্লাম একা একইভাবে গোসল করতেন তখন ওরা বলল যে মুসা আলাইসাল্লামের সম্ভবত কোনো অসুবিধা আছে বা ওনার লজ্জাস্থানের নিচের দিকে আদর এক ধরনের কবিরুল খুশিয়াতাইন মানে এক ধরনের বিমারি যে তার পেশাবের নিচের জায়গাগুলো बड़ो हो गए एर साथ उलंग अवस्था गोसल करते आसें ना उन्नी एका एक क्यों गोसल करें तो ओटा ओरा बोलते तक मुसा आलाम एक दिन गोसल करते हैं उलंग अवस्था एवं कपड़े कपड़ एक पाथर ऊपर रेखे गोसल करते हैं तक जो उठल कपड़े जो तक ओ पाथर ओ कौमर का कपड़ नहीं चले जाए तक मुसा आलाम सऊबी या हजर सऊबी या हजर हमार कपड़ पाथर हमार कपड़ और ये उलंग अवस्था कौमर का चले ग पाथर कपड़ नहीं उन्नी उलंग अवस्था कौमर का चले ग तक वरा देख लो मुसा आलाम खूब सुंदर अवस्था आसें उनार को असुविधा वो बीमार बेदी को भलो आसें कोचू बीमार नाई तक तो अल्लाह तला ओटा जाहिर कर दिल मुसाल इसलाम अनेक रागान्वित पाथर रूपे मेरे से अनेक किस घटना है क्योंकि तो मुसाल इसलम तो उलंग पसा गोसल कर कुतुबी चित्ता आसे जो कपड़ पाथर कोथा नहीं गल कौमर का देखे निल जो मुसाल इसलम सुस्थ आसें को बीमार उलंग अवस्था गुसल करते आसमान के बिस्टि होते बिस्टिर सुनारे फोरिंग पड़ते जरा पतंग 
যেগুলা বলা হয় বা টিড্ডি বলা হয় অন্য ভাষায় বা আরও কিছু অন্য ভাষায় বলা হয় লোকস্ট ইংলিশে বলা হয় অনেক কিছু আছে তো এই যে আয়ুব আলাহ ইসলাম অনঙ্গ অবস্থা গোসল করতেছিলেন আয়ুব আলাহ ইসলামের অনেক কিচ্ছা লম্বা কোরআন নিয়ে এসেছে ওনার দন সম্পত্তি মাল আওলা সবাই এর উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা এসেছে এবং সবাই ধ্বংস হয়ে গেল তারপর ওই আওলাদ বিবেচ্ছা এবং মাল সব কিছু আল্লাহ তালা পুনরায় দিয়েছেন লম্বা ঘটনা উনি কেউ বলতেছেন আঠারো বছর অসুস্থ ছিলেন কেউ বলতেছেন আরো কম ছিলেন আল্লাহ ভালো জানেন তো আমি বলতে চাই যে আয়ুব আলাহ ইসলাম অনঙ্গ অবস্থায় গোসল করতেছেন তো এক সময় দেখলেন আসমান থেকে ফরিং পড়তেছে এগুলা পতং পড়তেছে তখন আয়ুব আলাহ ইসলাম উলঙ্গ অবস্থায় কাপড়ের মধ্যে কি নিতেছেন এই সোনার ফরিং ওগুলা একত্রিত করতেছেন কাপড়ের মধ্যে তখন আল্লাহ তালা বললেন এ আয়ুব তোমাকে আমি দন সম্পত্তিগুলা দেই নেই তখন আয়ুব আলাহ ইসলাম কি বললেন লা গিনা আমিন বারাকাতিল্লা আল্লাহর বরকত থেকে তো আমি এ কি না উমেদ না আল্লাহ তালার বরকত নিলে অসুবিধা কি উনি এইটা জবাব দিলেন তো আয়ুব আলহ ইসলাম কাপড় ছাড়াও উলঙ্গ অবস্থায় গোসল করেছেন এবং একটি আয়াত আছে সুরাহুদের পাঁচ নম্বর আয়াত আলা ইন্নাহুম ইয়াসনুন সুদু রাহুম ইয়াসতাকফু মিন আলা হি না ইয়াসতাক সাউ না সিয়া বাহুম ইয়া আলম মা ইউসরু না ওমা ইউ আলিনুন ইন্নাহু আলিমুম বিজাতি সুদুর এ সুরাহুদের পাঁচ নম্বর আয়াত এখানে আল্লাহ তালা বলতেছেন কি বলতেছেন ইয়াসনুন সুদু রাহুম তোমরা যখন তোমাদের বুক বকরকে ডেকে নেয় এক অর্থ অন্য আরো অর্থ এসেছে যখন তোমরা কম্বলের নিচে চলে যাও আল্লাহ তালা সব কিছু জানে যা কিছু তোমরা লুকিয়ে করতেছো এবং যা প্রকাশ করতেছো ইন আলিম বিজাতি সুদূর মানুষের বুকের মধ্যে দিলের মধ্যে কি আছে সব কিছু আল্লাহ তালা জানে তো আল্লাহ তালা এইটা বলতেছেন যে তোমরা কি করো রাত্রের বেলায় অন্ধকারে আর দিনের বেলায় প্রকাশ্যে বা লুকিয়ে যা কিছু করতেছ সব কিছু আল্লাহ তালা জানেন এই আয়াতের অনেক সানি নজরুল এসেছে কেউ বলতেছেন এইটা মুনাফিক সম্পর্কে যারা মুনাফিক রসুল ইসলামকে দেখে মুখমণ্ডল অন্যদিকে করে ফেলত এবং ভিতরে ভিতরে মুনাফিকি সবকিছু লুকিয়ে রাখত আর কেউ বলতেছে এটা মুসলিকিন সম্পর্কে আর আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাজিয়াল্লাহমা উনি বলতেছেন এইটা সহবাস সম্পর্কে জিমা সম্পর্কে এইটা এসেছে যে তোমরা কাপড়ের নিচে এই যে কম্বলের নিচে কি করতেছ সহবাস করতেছ যা কিছু করতেছ ওইটা আমি দেখি ওইটা আমি ইন্নি আসমা ও আর আমি দেখতেছি শুনতেছি কি হইতেছে তো আল্লাহ তালা সব কিছু জানেন এইটার অনেক সানুল রয়েছে তো এই আবদুল্লাহ বিন আব্বাস বলতেছেন এটা কি জিমা সম্পর্কে সহবাস সম্পর্কে তো এই যে সহবাস এগুলা কি উলঙ্গ করে উলঙ্গ হয়ে সহবাস করেন না কাপড় সহ প্যান্ট আন্ডারওয়ে সব কিছু পরিধান করে না উলঙ্গ হয়ে করতে হয় রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেছেন না যে জন্য যদি কোনো মানুষ তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করে সঙ্গম করে এইটাতে আল্লাহ তারা সোয়াব দেন সাহাবারা বললেন যে এইটা তো আমরা আমাদের নিজের চাহিদা পূরণ করি তখন রসুল সাল্লাম বললেন যে তোমরা যদি এইটা অন্য জায়গায় হারাম জায়গায় লিপ্ত হয়ে করো তাহলে গুণা হবে তো যে এইটা হালাল ওইটা ওইখানে সহবাস করলে সব হবে এটা রসুল বলে দিয়েছেন সাহাবারা বললো অলি বুঝ অফি বুধে আহাদিকুম সদাকা কি 
আমরা তো আমাদের চাহিদা পূরণ করলাম স্ত্রীর সাথে তাহলে এইটা কি সদকা হবে রসুল বললেন হ্যাঁ সদকা হবে তো জিমা যে সকল সহবাস করেন কেহ তার স্ত্রীর সাথে বান্দির সাথে ওই সময় এবং যে এই সময় বায়তুল খালা হাম্মামে মানে টয়লেটে যায় কোনো মানুষ মহিলা হোক পুরুষ হোক ওই সময় ফরিস্তারা সরে যান ওই সময় ফরিস্তা থাকেন না একটু আর হয়ে যান যেমন একটা ঘটনা আছে ইবিন কাসির বিদায়া এবং থবরি এটা বর্ণনা করেছেন যে মা খাদিজা রাজিল্লাহ তালা এক সময় বললেন রসুল সাল্লাহ ইসলামকে কে আপনি কাছে যে ফরিস্তা যে বিল আসেন যখন আসেন আমাকে একটু ইশারা দিবেন আমি একটা পরীক্ষা করব তো মা খাদিজা কি করলেন যখন জিবরিল এসেছেন রসুল বললেন এসেছেন দেখতেছেন হ্যাঁ আমি দেখতেছি জিবরিলকে তো মা খাদিজা রাজিলান হার কুলের মধ্যে রসুল সাল্লাহ ইসলামের মাতা মোবারক ছিল তখন মা খাদিজা কি করলেন একটু চুল বাহির করে দিলেন অন্য একটু সরিয়ে দিলেন তখন বললেন রসুল সাল্লাহকে আপনি কি দেখতেছেন রসুলকে জিবরিলকে তখন রসুল বললেন না এখন সরিয়ে গিয়েছেন তখন আবার চোলটুকু ডেকে নিলেন তখন বলতেছেন দেখতেছেন হ্যাঁ এখন দেখতেছি তো মা খাদিজা বললেন কি যে উনি সত্যি ফরিস্তা শয়তান না শয়তান হলে এখান থেকে যেত না ফরিস্তা এর জন্য সরে গিয়েছেন আর আপনি সত্যি নবী আপনাকে পরীক্ষা করলাম তো এটা একটা ঘটনা এটা ইবিন কাসির এবং বেদায়া এবং তবরিতে এটা বর্ণনা করেছেন মা এসা রাজিল্লাহ তালানা বলেন যে বোখারি মুসলিম একটি হাদিস এসেছে যে আমি এবং রসুল সাল্লাহ সাল্লাম উভয় জুনুবি অবস্থায় ছিলাম এবং আমরা দুজন গোসল করতেছি আর রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলতেছেন ডালি ডালি আমার জন্য পানি একটু রেখে দাও ছড়ে দাও তো স্বামী স্ত্রী একত্রিতভাবে গোসল করতে কোনো অসুবিধা নেই বিনবাজ রাহিমা উল্লাহ আরও কাহাগন বলতেছেন এটাই জাইজ নেঙ্গা গোসল করা উলঙ্গ অবস্থায় গোসল করা এটাও জাইজ কিন্তু স্বামী স্ত্রী যদি হয় ওনারা দুজন একসাথে গোসল করতে পারে উলঙ্গই করতে পারে কোনো অসুবিধা নেই কেননা ওরা একে অন্যের জন্য হালাল একে অন্যকে দেখতে পারে একে অন্যের সাথে সহবাস করতে পারে স্বামী স্ত্রী ওদের জন্য পর্দা কি যখন বলবেন আপনি স্বামী স্ত্রী একে অন্যের জন্য পর্দা তাহলে সহবাস কিরকম হবে মিলন কি রকম হবে পর্দা তো একে অন্যকে দেখতে পারে একে অন্যের জন্য যাই হালাল দেখেন মা এসা বলতেছেন আমরা দুজন কি ছিলাম জুনুবি ছিলাম নাপাক অবস্থায় এবং আমি এবং রসুল সাল্লাহ সাল্লাম একত্রিতভাবে গোসল করতেছি আব্দুর রাজাক বিন ইউসুফ বলেছেন যে পর্দা ছিল না কোনো কাপড় ছিল না এইটাই সঠিক আরে ভাই দেখা স্বামী স্ত্রীকে দেখা সরঙ্গা দেখে ফেলে আর স্ত্রী স্বামীর সরঙ্গা দেখে ফেলে এটা তো না যাই না দেখা তো দূর দূর থেকে হয় খাসে গিয়ে সবাস এগুলো যাই ওল্লাজিন আলী ফুরুজিম হাফিজুন ইল্লাহ আল্লাহ আজিম আহমানুম গাইরু মালুমিন ওল্লাজিন আলী ফুরুজিম হাফিজ ইল্লাহ আল্লাহ আজিম হ্যাঁ স্বামীর জন্য তো এটা পর্দা না তো পর্দা করতে হবে রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন কি আমি বিবাহ করেছি সংসার আছে সব কিছু রসুলাম কীরকম আমল করেন একসা হাবি বললেন না যে আমি সর্বদা রোজা রাখব সৌন পালন করব আমি বিবাহ করব না তখন রসুলাম বললেন না আমি তো এরকম সন্ন্যাসী হয় নাই কীরকম যে বিবাহ করবে না রহবানিয়ত এগুলো তো ঠিক না ইসলামে বিবাহ করেছেন আমার সংসার আছে আমি খাই 
কাফির কুফারা বলল না মালি হাজার রসুল ইয়াকুলু তাম ও ইয়মশি ফিল আসওয়াক এই নবী কি বাজারে যান এবং খানা খান একই রকম হতে পারে তো এটা তো কাফিরদের কথা আরে লুৎফুর রহমান ফরাইজি উনি বলতেছেন কি যে দেখেন রসুল সাল্লাম ছোটবেলায় যখন খাবার নির্মাণ করা হয় এবং ওনার চাচা ছিলেন এবং ইটগুলো নিয়ে আনতেছেন তখন সবাই তো কাপড় খাদের মধ্যে দিয়ে আনতেছেন উনি ছোট ছিলেন এবং খেয়ে যে ওনার কাপড় নেঙ্গা করে দিয়েছেন উলঙ্গ করে দিয়েছেন তখন বহু হয়ে পড়ে গেছেন রসুল ওইটা তো ভাই মানুষের সামনে এই যে মক্কার ভিতরে খাবার নির্মাণ করতেছেন ওই সময় তো মানুষের সামনে উনি বেউস হয়ে পড়ে গেলেন কেননা উলঙ্গ কিন্তু স্ত্রীর সামনে কি বেউস হয়ে পড়ে যাবেন ওরা তো ওইখানে তো মক্কা ভিন্ন পুরুষ ছিল কিন্তু এক রুমের ভিতরে স্ত্রীর সামনে কিরকম ভিন্ন কিরম বেউস হয়ে পড়ে যাবেন এটা তো স্ত্রীর সামনে যদি বেউস হয়ে পড়ে যান তাহলে সহবাস কিরকম হবে মিলন কিরকম হবে আর বাচ্চা কিরকম হবে ওইটা তো ভিন্ন কথা ছিল মানুষের সামনে ওইটা মেনে নিলাম ঠিক আছে বেহুস হয়ে পড়ে গেছেন রসুন ছোটবেলায় আর স্ত্রীর সামনে বেহুস হয়ে পড়ে যাবেন তাহলে মিলন কি রকম হবে অনেক হাদিসে এসে এসে ওই যে মনি যদি বাহির না হয় আবু দাউদ তিরমিজি তো হাউ শরীফ অনেকখানে এসেছে মনে যদি বাহির না হয় সহবাস করে তাহলে গোসল ওয়াজিব না এটা অনেক একতলা রয়েছে উলামা ফুকাহার মধ্যে তারপরে শেষে মা আসা বলেন না এবং রসুল থেকে প্রমাণিত যে আমি এবং মা আসা আমরা এরকম করেছি সহবাস করেছি আর আমরা গোসল করেছি যদিও দাঁতু বাহির না হয় তাহলে রসুল সুলাম সহবাস করেছেন ওনার স্ত্রীর সাথে না হয় এ এত বাচ্চা কীরকম হলো আর সহবাস করলে কি কাপড় তাকে না কাপড় সরিয়ে দিতে হয় একটু চিন্তা করেন আর রসুল বেহুস হয়ে পড়ে গেলেন মক্কার কাফির কুফারের সামনে ছোটবেলায় তো বড় হয়ে কি স্ত্রীর সামনে উলঙ্গ হলে সহবাসের আগে বেহুস হয়ে পড়ে যাবেন এটা কোন ধরনের কথা একটু বুঝতে আপনার অসুবিধা হইতেছে লুৎফুন রহমান ফরাহিদি ওরা আর ইমান আকিদা ঠিক না মানহাজ ঠিক না ওরা মাতুরুদি আসে এরা আকিদা ওদের সব কিছু ঠিক না এর জন্য ওদের সব কিছু শোনাও যাবে না বোঝাও যাবে না কেননা স্বামী স্ত্রী একে অন্যের সামনে উলঙ্গ হতে পারবে না যখন যখন তার রুমে থাকবে কামরার মধ্যে থাকবে তখন কীরকম উলঙ্গ হতে পারবে না কারণ সহবাস কীরকম হবে আল্লাহ তালা এই যে সুরা মমিন মমিন এই আয়াতেই বলেছেন আল্লাহ দিন ফুরুজিম হাফিজুর ইল্লা আলা আজওয়াজিম ইল্লা আলা আজওয়াজিম আমা মালেকাতা ইমানম স্বামী স্ত্রীর জন্য তো এটা যে পর্দা করতে হবে সরমগা এগুলো তো না এক রুমের ভিতরে আসে আর গোসল একসাথে করলে অসুবিধা কি এটা তো ফোকা হলে আমার মধ্যে যাই মুসলিম শরীফে একটি হাদিস এসেছে লাইঞ্জুর রজুলু ইলা আউরতের রজুল অলাল মার আতু ইলা আউরতিল মার আহ কোনো পুরুষ যেন কোনো পুরুষের সরমগা লজ্জাস্থানের দিকে না তাকায় এবং মহিলা যেন অন্য কোনো মহিলার লজ্জাস্থানের দিকে না তাকায় এটা তো ভিন্ন পর পুরুষ পর মহিলা মিয়াবি স্বামী স্ত্রী এখানে পর্দা কোথায় এক হাদিসে এসেছে মাল্লা ইউফার ইকুম ইল্লা ইন্দাল গাইত ওহিনা ইউফজির রাজুল ইল্লা আহলি ফরিস্তারা কাছে সব সময় থাকেন ওই সময় সরে যান যখন হেইনা ইউফজির রাজুল ইল্লা আহলি যখন সহবাস করে বা যখন বাথরুমে যায় ওখানে ফরিস্তা সরে যান যেমন আমি একটি মা খাদিজার দিলাম একটা ঘটনা বললাম এবং থিরমিজিতে একটি হাদিস এসেছে রসুল সুলাম বলেছেন ইহফাজ আউরাতাক ইল্লা মিনজৌ জাতিক হ্যাঁ তোমাদের লজ্জাস্থানকে 
লুকিয়ে রাখো হেফাজত করো হ্যাঁ ইল্লা মিন জৌজাতিক তোমাদের কি স্ত্রী ওর সাথে তো সঙ্গম যায় মিলন যায় ওইটা বিঘ্ন কথা তো মুলুস্তুর রহমান ফরাইজি যে বলতেছে রসুলসাল্লাম এবং মা এসা একত্রিতভাবে গোসল করেছেন আর পর্দা ছিল পর্দা ছিল না আব্দুর রাজাক বলতে না এটা ভুল এইটা না ওনার বুঝের ভুল ওরা আর আকিদা ইমান ঠিক না ওরা বুঝবেও না কোরআন হাদিস কেননা মা এসা নিজে বলেছেন আমি কি ছিলাম আমরা দুজন কি ছিলাম জুনুবি ছিলাম একসাথে গোসল করতেছি তো স্বামী স্ত্রী একসাথে গোসল করলে অসুবিধা কি আর স্বামী স্ত্রী একে অন্যকে দেখতে পারে একে তোমাদের হানফি কিতাবে আছে এই যে ফতোয় মাহমুদি আরো অনেক কিতাবে আছে যদি স্বামী সহবাসের জন্য উত্তেজিত না হয় তো স্ত্রী কি স্বামীর সে লজ্জাস্থান মুখ দিয়ে চুষবে অনেক কিছু আছে না এটা যাই কি না যাই দেখেন না ফতোয় মাহমুদিয়াতে বিশ বলিয়ামের তিরিশ বলিয়াম আছে এইটা একত্রিশ বলিয়াম দেখেন না মুফতি মাহমুদ সাব দেওবন্দের দেখেন না এখানে এই যে দেওবন্দি কিতাব আছে না ফতোয় দারুন দেওবন ফতোয় আহসন ফতোয়া মাহমুদিয়া রহিমিয়া এটাতে দেখেন না এগুলা আব্দুর রাজক তিনি ইউসুফের বিরুদ্ধে কথা বলার আগে নিজে তো চিন্তা করতে হবে যে আমি কতটুকু সঠিক বলতেছি সঠিক না বেঠিক একটা ভিডিও বানিয়ে প্রচার করলেন কিন্তু একটু চিন্তা করলেন না এটা উলামা ফোকা এটা যাই বলেছেন কি না আরে স্বামী স্ত্রী যদি একে অন্যের সাথে সহবাস করে তো পর্দা থাকলে কিরকম সহবাস হবে মিলন কিরকম হবে এটা বুঝে না আর বাচ্চা কিরকম হবে পর্দা দিয়ে সহবাস হয় আশা করি বুঝতে পেরেছেন এটার মধ্যে বোল বানটি হলে কুমার দৃষ্টি দেখবেন রেজাকুল্লাহ খের আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ বরকাত